हाँ वो उनको बुला देंगे जी कौन आज प्रेजेंट कर रहे केस मैम मैं डॉक्टर मयम फ्रॉम इस्लामाबाद मैम स्टार्ट करूँ जी जी शुरू करें मैम शाइस्ता वाइफ ऑफ नूर खान थर्टी इयर्स ऑफ एज अनएजुकेटेड आपकी आवाज मुझे कम आ रही है जी यस मैम मैम और हमारे लिए जी जी आ रही है Chaista, wife of Noor Khan, 30 years of age, uneducated housewife, resident of Mari, lives at a distance of three hours from the Index Hospital. Presented to the Emergency Department on 5 January 2022. My patient is married for last eight years. It is the first non-consensual marriage of both partner. Her last menstrual period was on 13th May 2021, making her period of gestation to be 33 plus five weeks and expected date of delivery on 20th February 2022. Uh, she is she, gravid. Uh, Sarah, how many? Mam gravida four para three alive two all through cesarean section. Her gravida last child born is four para three all. G ma'am. Alive issue two. Ma'am two alive issue. Uh, okay. G ma'am. G ma'am. All, all, all through cesarean section. Yes ma'am. Uh, last child okay. born is two years of age. Okay. She uh, she is admitted here with the complaint of gestational amenorrhea of thirty three plus five weeks for the uh -huh. control and the management of the deranged sugar profile and the evaluation uh, uh, of anomaly anomaly detected on scan. My patient conceived spontaneously. Confirmed her pregnancy when she was five days old. You, she performed her dating scan in a private hospital uh, in Murray, where she was reassured about a single alive fetus. Her blood pressure was checked; it was normal. Her blood and urine investigation were carried out at that time, and these were within normal limit. She took folic folic acid with good compliance. She does does not give any history of excessive nausea, vomiting, fever, flu, jaundice, rash, or bleeding discharge in the first trimester. she mm. felt quickening in the at the fifth month of the gestation she is which is she is unable to correlate with calendar month she had regular antenatal visit to a private hospital her antenatal scan was done and she was reassured that there is no gross congenital anomaly at that time her blood pressure was checked and it was normal her blood and urine investigation were carried out at each antenatal visit and these and uh, the reports were with the normal limit she does not give any history of headache blurring of vision epigastric discomfort excessive thirst thirst urination she has no history of easy fertility her ogtt was never done her uh, abdominal growth is correspondent to her period of gestation and she is satisfied with the fetal movement at 7 mm -hmm. month of the period of gestation during routine antenatal visit she was told about the deranged sugar level so she was given tablet glucophage uh, which she took two times a day along with dietary counseling and self monitoring of the blood glucose level She used to keep, uh, to keep record. Uh, when the patient started glucophage therapy, ma'am, ma'am, seven months of gestation. I'm according to her, she at, was started on seven at how seven months of gestation. Hmm. Ma'am, at seven months of gestation. Okay. Okay. अब आपकी आवाज थोड़ी clear है. हाँ. जी मैम. अच्छा. She used to keep record at home, but now her blood sugar level were not controlled. So she she is at, uh, admitted here, and now since mm -hmm. admission, her blood pressure being checked two times a day, sugar level six times a day. Her ultrasound was done, and she was told about some anomaly of the feed with no other associated anomaly detected. Mm -hmm. After uh, after her admission, her pediatric evaluation has been done. Further plan has not been discussed with my patient. Regarding her obstetrical profile, she is gravid of four, para three, alive two. Her first pregnancy was six years ago. She conceived spontaneously, remained booked throughout the pregnancy, uh, and she uh, ended up at the uh, term. Um, and she delivered at uh, term through cesarean section performed under the spinal anesthesia due to failure to progress. She delivered an average weight male baby, uh, breastfed, vaccinated, alive, and healthy. Her second pregnancy was five years ago. Uh, uh, she conceived spontaneously, uh, remained booked uh, throughout the pregnancy, ended up in a cesarean section uh, performed under spinal anesthesia due to decreased interpregnancy interval with no antepartum intraoperative and postoperative complication. Uh, uh, she delivered a male baby, average weight, breastfed, uh, vaccinated, alive, and healthy. She uh, her third pregnancy was two years ago. um she conceived spontaneously in that pregnancy she was also she also remained booked and supervised at uh, at 7 month of the gestation she was diagnosed to have gestational diabetes mellitus and hydrocaf hydrocephalus baby uh, uh, the gestation according to my patient gestational diabetes was well controlled with oral hypoglycemic agent she delivered at 9 month of the gestation through cesarean section performed under spinal anesthesia the baby had ventricular peritoneal shunting after the delivery of the baby but the baby died at 7 month of the gestation due to some uh, um, uh, problem the, the exact nature is not known to my patient
Regarding her gynecological profile, she had menarche at the age of the 13 year, regular cycle, average flow, regular cycle of 6 by 28 days, average flow with no history of the dysmenorrhea, dysmenorrhea, intermesial and postcortal bleeding. The couple never practiced any contraception method and the pap smear was never taken. She has mm -hmm. uh, um, no, uh, sub, uh, other than that, she has no, uh, her past medical history is not significant and also her surgical history is also not significant. Her family, regarding her family history, her both parents are diabetic. She is not, uh, she has normal sleep, appetite and bowel habit. She is not non-smoker and not addicted to any illicit drug. Her husband is shopkeeper by profession. She lives in a rented house and the daily requirements are met with difficulty. On examination, a young lady sitting comfortably on bed, well oriented in time, place, and person, with BMI of 24 kg per meter square and blood pressure of 120 by 70 millimeter of mercury. Okay, yeah, my in, I'm 24 kg per meter square. Okay. okay. Blood pressure is 120 by 70 millimeter of mercury, pulse is 82 beats per minute, her temperature is 98.6 degree Fahrenheit, and respiratory rate is 18 per minute. She is not pale, oral hygiene is, sati uh, is satisfactory. Thyroid is not enlarged. There is no pedal and sacral edema. Breast examination reveals normal looking breast with no lump palpable in any quadrant. All auxiliary and accessible lymph nodes are not palpable. On uh, cardiovascular examination, she has normal uh, first and second heart sound with apex speed palpable in the fifth intercostal space. On respiratory examination, she yes, ma'am. Ma'am, Abari. One minute, but I will tell you the voice. Yes, ma'am. वकास विंडोज वॉल्यूम लो है जिसकी वजह से आवाज मैडम को कम जा रही है Okay. Um, on abdominal examination, abdomen is soft, mm -hmm. a protuberant abdomen moving with respiration eight, eight minute, eight with minute. no visit. Eight minute, eight minute. Yes, yes, ma'am. 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 On abdominal examination, a protuberant abdomen moving with, moving with respiration with no visible uh, pulsation, mm -hmm. uh, 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 visible pulsation, and a uh, mm -hmm. scar is visible in the lower abdomen, and uh, amblycus is normal in position. On palpation, abdomen is soft, non tender, with some fusofundal height of 32 cm, longitudinal like phallic presentation, like it seems adequate clinically, with fetal heart rate of 127 beats per minute. Mm. Okay. Uh, okay, you have done everything. Now, summarize. 30 years of age, gravida 4, para 3, alive 2, with previous 3 cesarean section and previous history of hydrocaf in one mm -hmm. baby. Now, at 33 plus 5 feet of gestation, having gestational diabetes mellitus, admitted here for the evaluation and the management of the deranged uh, deranged sugar profile and evaluation and workup of anomaly detected on scan. On examination, mm -hmm. vitals are normal. Uh, per, on a per, per abdominal examination, uh, uh, abdomen is protuberant, moving with respiration with no visible pulsation. Uh, scar mark present in uh, financial scar present in the lower abdomen. Abdomen is soft, mm -hmm. non-tender on palpation. Symphysofundal height of 32 centimeter, longitude and like a presentation, fetal heart rate of 127 beats per minute. On investi investigation, she has deranged sugar profile and all other investigations are within normal limit. Hmm. Okay. Uh, what else you must have been uh, asked the patient about history? History may aapko additional or kya cheezen puchni chahiye thi. Ma'am, uh, ma regarding the her anomalies, uh, anomaly Anomaly to usne aapko bata di ki ultrasound pe koi anomaly detect hui hai. And this is yeah. what she knows. I, I don't think she must be knowing the detail of that anomaly. Ma'am, uh, she was uh, told that the same anomaly in the feet. Rest of the uh, information were not given to her. Hmm. Okay. So what else? Ek to ye anomaly se related to aapne baat kar li. Agar usko pata hai ki kis type ki anomaly hai, to aap usse puch hoge. Varna usually agar anomalous bata bhi di hai, to this you have just to assume. Lekin aur isme aapko kya puchna chahiye tha? Ma'am, um, regarding the drug, any drug in, intake, regarding her um, 
from uh, family history of the family history of the any uh, abnormal uh, anomalous babies hmm chane wo bhi ek cheez hai wo anomalies ka aapko puchna chahiye tha aur um, if she is taking any her, form her of the her gestational diabetes was diagnosed for the first time in, at 7 months of pregnancy मरी and uh, she, according to her her blood sugar level were controlled when she had history of the gestational diabetes in the previous pregnancy and during that uh, and she was well aware of the pregnancy ke pe baad mein aate hain is waqt hum present yes, pregnancy ki baat kar rahe hain yes ma'am she was well aware of her, how to monitor her blood sugar level and mm -hmm. uh, her previous uh, and she was she remained booked throughout the pregnancy uh, mm -hmm. even from the start of the pregnancy she was booked in a private hospital and mm -hmm. uh, at each antenatal visit her blood sugar level were checked and according to her they were within normal range so that all were normal and now she has been found to be having uncontrolled blood sugar levels yes and how ever her ogd t was never done hmm chane wo to uska blood sugar level jo uske diagnose hue the us waqt aur uske usne metformin shuru kar di aur uske baad uski monitoring home monitoring chalti rahi and according yes, to the patient and according to that home monitoring all blood sugar levels were within normal limits jiske targets you can and usko bataye gaye honge ki itne blood sugar levels hone chahiye fasting and post yes ma'am yes ma'am she was yes ma'am she was doing that yes ma'am so ye further confirm hota hai by her obstetric examination because so far no other complication of diabetes has been found as gestational uh, yes. uh, fundal height is corresponding to gestational age and like is yes, adequate इसका मतलब है कि रिप्रोस्पेक्टिवली इसका कंट्रोल ठीक था अब इसमें लेकिन जब भी पेशेंट डायबेटिक होता है तो उसमें फर्दर आप और क्या चीजें एडिशनल और क्या चीजें पूछते हैं एक मिनट बेटा आप जरा होल्ड हेलो हेलो यस जी तो इसमें जो एडिशनल मेटरनल कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं फॉर डायबिटीज वो क्या हो सकती हैं उसमें पेशेंट से हमने पूछना होता है yes and regarding the uh, regarding uh, the symptoms of the raised blood sugar level like polydipsia polyuria polyphagia mm -hmm. and the other complications like if uh, she like is having charges like urinary uh, uh, tract abnormalities urinary symptoms usko pe ye sari cheeze humne puchni hoti hain because there are increased chances of it though the patient might not be having all these symptom but still these negative things has to be ruled out theek hai ye additional cheeze yes. isme aapne puchni hoti hain अब इसका yes, ओजीडीटी अगर कभी नहीं हुआ तो इसका फर्स्ट टाइम डायबिटीज डायग्नोस सिर्फ क्या सिंपल ब्लड शुगर लेवल्स पे हुई थी यस मैम मैम प्राइवेट मैम अकॉर्डिंग टू हर हर ब्लड शुगर लेवल वर डन एट इन मरी एट प्राइवेट हॉस्पिटल एंड देयर द लेवल वर डिरेंज बट हर ओजीडीटी वाज नेवर नॉट डन एट दैट टाइम ओके यस मैम तो अब हम आते हैं पास हिस्ट्री की तरफ जो पास हिस्ट्री है इसकी सेकंड प्रेगनेंसी में फर्स्ट टाइम जीडीएम वाज डायग्नोस्ड Um, third pregnancy, yes, ma'am. The last one, last pregnancy, yes, ma'am. Yes, ma'am. Two years ago, in last her last pregnancy, she was diagnosed. Last with... pregnancy, me hua, yes, but hydrocephalus was in the second pregnancy, in the second baby. Yes, ma'am. Hmm. So, usme jo previous iski pregnancy thi, jo last pregnancy thi, isme when GDM was diagnosed, then what she was advised at that time? Ma'am, hydrocephalus or. मैम हाइड्रोकेफ भी लास्ट प्रेगनेंसी में था और जीडीएम भी लास्ट प्रेगनेंसी में था एंड मैम शी वाज आल्सो टेकिंग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक सेकंड बेबी का किया ठीक है ओके ये सम ओरल ओरल हाइपोग्लाइसेमिक पे मैम अकॉर्डिंग टू हर ब्लड शुगर लेवल वर कंट्रोल एंड व्हाट टाइम ऑफ जेस्टेशन दिस जीडीएम वाज डायग्नोस्ड इन द लास्ट प्रेगनेंसी मैम अकॉर्डिंग टू हर इट वाज इन बिटवीन द 6 टू 7 मंथ्स हम ठीक है डू यू थिंक हाइड्रोकेफलस वाज रिलेटेड टू जीडीएम इन दैट प्रेगनेंसी लास्ट वन Mem, uh, it's are two separate things. 
ma'am is uh, uh, um, although ma'am hydrocephalus is uh, a not a uh, neural tube defect and the uh, uh, the hyperglycemia can cause the the uh, most of the you know, uh, hydrocephalus can be caused by the gestation and by the deranged sugar level but ma'am according to uh, her the, the baby was of average weight with the no uh, increased liker and the uh, mm, uh, no other associated in uh, um, anomaly ma'am uh, that Did rule out that the blood sugar kya aap the hydrocephalus ko neural tube defect mein label karoge नहीं मैम मैम हाइड्रोक्लेफ तो न्यूरल ट्यूब इफेक्ट में नहीं आता तो जो पिक्यूलियर एनोमलीज हैं व्हिच आर एसोसिएटेड विद अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटिस इज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स एंड ओनली व्हेन इट अकर्स इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब यस मैम एट द पीरियड ऑफ टाइम होरा होता है यस मैम ठीक है ये ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं न्यूरल ट्यूब के क्लोजर में मसला होता है तो इसलिए जीडीएम के साथ इसकी क्लोज एसोसिएशन नहीं है Yes, अब हम आते हैं इसका इसमें मेरा ख्याल है पास हिस्ट्री में तो अब और कोई ऐसी सिग्निफिकेंट चीज नहीं रही बता फैमिली हिस्ट्री में आपने अबाउट फीटल एनोमलीज जो फैमिली हिस्ट्री है फीटल एनोमलीज की वो आपने इसमें मिस की वो भी इसमें मेंशन होनी चाहिए नाउ कमिंग टू द रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट इन दिस पेशेंट Ma'am, uh, she is uh, multi-cravida, having previous mm. three cesarean sections, mm. and uh, gestational diabetes mellitus, and previous mm. history of the uh, hydrocephalus baby, and also um, uh, anomalous baby in this pregnancy. Mm. Mm. And. Uh, mm. um, and ma'am. Um, ma'am. पेशेंट की प्रीवियस एनॉमलीज प्रीवियस टू सिजेरियन सेक्शंस बैड ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री फैमिली हिस्ट्री एंड नाउ इन द प्रेजेंट प्रेगनेंसी अगेन शी इज डायबिटिक एज वेल एज शी इज हैविंग एन एनॉमलस फीटस यस मैम ये सारी चीजें हैं जो कि इसके रिस्क फैक्टर में आएंगी हाउ यू विल इवैल्यूएट हर इसके बाद मैम आई विल क्या क्या करोगे Ma'am, uh, workup, ma'am. In, in addition to the basic investigation, which include her blood group, which was O positive, her uh, complete blood count, including hemoglobin, uh, which was twelve point three gram per deciliter, mm-hmm. total leukocyte count. Mm-hmm. Reports भी आप बताते जाइए. इनका जो reports थी, वो भी आप बताते जाओ. Yes, ma'am. Her blood group was O positive, and uh, mm-hmm. her complete blood count, which was done on fourth January, it was and it included hemoglobin. In uh, hemoglobin was twelve point three gram per deciliter. Mm-hmm. Total leukocyte count was seven point five, and platelet were two zero two. Okay. And on urine, our uh, urine examination, pus cells were two to three with no protein and sugar detected. Mm. Her hepatitis B surface antigen, anti-HCV, and COVID PCR were negative. Mm. Mm, her renal function, renal function tests, including the urea and creatinine, were, were with normal range. And her mm. uh, liver function tests, including the ALT, which was also within normal mm. range. Her, um, mm. her HbA1c was done, uh, mm. and report for five point six. Hmm. And blood sugar, ma'am, six uh, six level blood sugar level, which included fasted blood sugar level was seventy nine milligram per deciliter. Post breakfast was one seventy nine. One seventy nine or seventy nine? Ma'am, just seventy nine. Okay. Ma'am, still seventy nine. Check them. Uh, Post breakfast was one eighty two hmm. milligram per deciliter. Pre lunch hmm. was seventy two, and hmm. post lunch was one seventy five. Hmm. Pre dinner was one zero seven, and hmm. post dinner was ninety five milligram per deciliter. ओके और नाउ शी इज ऑन मेटफॉर्मिन ट्वाइस अ डे 500 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे यस मैम मैम जब से एडमिट हुई है तो मैम उसका बड़ा मैम 500 मिलीग्राम टीडीएस कर दिया था उसका लेकिन पहले वो इस रेंज जब ये ली थी तो उसके ट्वाइस अ डे ले रही थी व्हाट एल्स मैम हर डेटिंग स्कैन एंड एनॉमली स्कैन आई नीड हर डेटिंग स्कैन एंड एनॉमली स्कैन डेटिंग स्कैन वाज अ Uh, dating scan uh, uh, mam uske paas anomaly scan or dating scan nahi the lekin according to her they were performed and usme koi anomaly nahi batayi gayi thi unko hmm theek hai mam her recent scan uh, uh, in which i need her growth parameters placental mm-hmm. localization uh, mm-hmm. uh, liker volume mm-hmm. and uh, mam uh, any anomaly which was according to uh, the scan uh, uh, mm-hmm. there is single alive intrauterine pregnancy with slightly shortening and bowing of the both femur and shortening and mild bowing of the tibia so there was limb deformity yes ma'am limb deformity hmm theek hai theek hai aur any other finding on ultrasound fetal biopsy no no ma'am 
मैम वो इसका कोरिस्पोंडेंट ओवर पीरियड ऑफ गेस्टेशन 32 सेंटीमीटर 32 वीक्स मैम बाकी मैम उसके तीन स्कैन इस तरह हुए थे तीनों में यही एब्नॉर्मैलिटी आई हुई थी बाकी ग्रोथ पैरामीटर ओवर कोरिस्पोंडेंट ओवर पीरियड ऑफ गेस्टेशन ओके तो ये जो शॉर्ट लिम जो लिम डिस्प्लेसिया है इसमें कितना जेस्टेशनल एज उसके अकॉर्डिंग टू द फीमर लेंथ उसमें कितनी डेफिशिएंसी थी डिस्क्रिपेंसी उसमें कितनी थी मैम ये तो मैंने नहीं उसका फीमर लेंथ मैम मैंने उसकी यहाँ पे नहीं वो की लेकिन मैं ठीक है नाउ हाउ यू विल प्रोसीड फॉर द फर्दर मैनेजमेंट क्योंकि इसमें हमने अल्ट्रासाउंड इसलिए डिस्कस कर लिया कि इसमें हमें टाइप ऑफ एनॉमली पता चले एंड सो दैट वी कैन गो अहेड फॉर द फर्दर मैनेजमेंट यस um ma'am i will counsel my patient regarding the diagnosis that she is gravida 3 para uh, gravida 4 para 3 alive 2 at 33 plus 5 weeks period of gestation with previous three cesarean scar, uh, scars three cesarean sections uh, gestational diabetes mellitus and having limb deformity detected on scan i will tell mm -hmm. her about the fetal maternal risk uh, associated with it, with it that she is at risk of developing polyhydromyous pre uh, preterm cesarean section and associated complication and the fetus is at risk of uh, developing macroscopia pre prematurity respiratory distress syndrome hypothermia hypoglycemia and other is chromosomal uh, associated chromosomal anomalies along with this anomaly abnormality mm -hmm. i will counsel mm -hmm. her that as there is isolated abnormality detected on scan in which case the prognosis will be good however the baby will be evaluated by the pediatric surgeon now and again after the birth i will involve mm -hmm. multidisciplinary team having endocrinologist dietitian pediatric surgeon neurologist and i myself as an obstetrician taking care of the patient mm -hmm. i will keep her admitted will maintain her blood pressure uh, will monitor her blood pressure two times a day sugar profile six times a day will give her diet chart will ask her to uh, do exercise for at least 30 minute after each meal i will adjust uh, i will monitor i will control her blood sugar le uh, level in uh, mm -hmm. liaison with endocrino endocrinologist i will mm -hmm. also involve the pediatric surgeon who will tell her about the um, who will tell her who will further counsel her about the management of this limb deformity uh, uh, after limb the birth please yeah limb dysplasia ya shortened limb jo hai usme pediatric surgeon ka kya role hai main pediatric um मैम मैम ऑर्थो वैसे मैं तो ऑर्थोपेडिक्स सर्जन जो होना चाहिए इनके लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन पे बट मैं वही तो पूछ रही हूं कि ये जो इसका लिम डिस्प्लेसिया है उसके लिए व्हाई यू आर इन्वॉल्विंग अ सर्जन मे बी पीडियाट्रिक मे बी ऑर्थोपेडिक सर्जन व्हाई मैम बिकॉज दे विल टेल हर अबाउट द फर्दर मैनेजमेंट ऑफ दिस आप इसे नॉर्मली से रिलेटेड पेशेंट की काउंसलिंग कैसे करोगी शी इज मच वरीड अबाउट दिस क्योंकि इसमें देखो डिफरेंट इश्यूज है इसमें पेशेंट की जो प्रीवियस एनॉमली थी और प्रोबेबली ड्यू टू दैट एनॉमली दैट बेबी डाई लेटर ऑन प्रीवियसली प्रीवियस टू सेक्शन है सो वी आर नॉट मच कंफ्यूज अबाउट द जहां तक ये सारे आपने मुझे सिक्स लेवल्स बताए वट इज योर ओपिनियन अबाउट दीज लेवल्स आर यू सेटिस्फाइड विद दीज लेवल मैम हर पोस्ट पेरेंटल लेवल आर डिरेंज मैम व्हिच शी मैम आई आस्क हर अबाउट द डाइट व्हिच शी वाज टेकिंग एंड मैम अकॉर्डिंग टू हर शी वाज नॉट टेकिंग द डाइट व्हिच इज रिच इन हैविंग मोर ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड ग्लाइसेमिक लोड बट मे बी शी इट वाज नॉट टेकिंग द डाइट प्रॉपर्ली दैट इज व्हाई हर पोस्ट पेरेंटल लेवल सो प्रोबेबली बाय मॉडिफाइंग द डाइट दिस थिंग विल आल्सो बी करेक्टेड जस्ट नीड अ लिटिल बिट मोर एजुकेटिंग द पेशेंट इसलिए वो इतना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है वो भी मैनेज हो जाएगा और और यू कैन इंक्रीज द डोज ऑफ मेटफॉर्मिन इफ देयर इज सम नीड ऑफ इट अदरवाइज ऑल फास्टिंग लेवल्स आर विद इन नॉर्मल लिमिट आर विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट्स ठीक है तो इसका भी बहुत बड़ा इशू नहीं है नाउ द पेशेंट इज मच वरीड अबाउट दिस एनॉमली बिकॉज़ प्रीवियसली शी हैड द एनॉमलस फीटर्स व्हिच डाइट लेटर ऑन तो इसमें इसकी आप काउंसलिंग और इसकी मैनेजमेंट क्या करोगे बिकॉज दिस विल बी द मेन पॉइंट फॉर डिस्कशन इन योर बाइक Yes, ma'am. Um, I will. Uh, ma'am, ये मुझे समझ नहीं आती इस वजह से मैंने कहा कि वो लड़के डिस्कस कर रहे थे कि मैम कि ऑर्थो पेडिक सर्जन जो हैं वो ही मैम उनके उनके पास रेफर करेंगे इन मैम क्योंकि इसके इनकी वैल्यूएशन पीडियाट्रिशियन से हुई हुई थी जब भी कोई नॉर्मली होती है ना तो उसमें आपने कंपैटिबिलिटी विद लाइफ ये कंपैटिबल विद लाइफ है या नहीं है वो आपने देखना होता है उसका प्रोग्नोसिस क्या है वो आपने देखना होता है 
तो आपके ख्याल में ये लिम डिस्प्लेजिया की रीजन क्या थी इस पेशेंट में इट इज जस्ट इंसिडेंटल और देर इज सम रीजन बिहाइंड इट प्रेगनेंसी further evaluation will be done after the delivery of the fetus in collaboration with the kyunki aapko biometry iske fetal biometry ka bilkul us tarah se pata nahi hai uske jo femur length kitni hai usme basically exact agar information ho ki usme basically severity of anomaly kitni hai to tab hi is pe finally kuch comment kiya ja sakta hai because it may be just a relevant finding by us by one ultrasonologist only that needs to be counter checked and verified Anyway, if we accept it as such, so us may be this is compatible with life. So, come as come patient. Yes, अगर कोई और anomaly इसके साथ कोई और coexistent anomaly नहीं है, which you have to screen in detail. So, अगर कोई और anomaly नहीं है, तो this is compatible with life. So, yes, ma'am. इसलिए क्योंकि अब इसमें on dating scan पे तो खैर इसका नहीं पता चलता. Anomaly scan पे भी initially ये आइडेंटिफाई नहीं हुआ और उसमें बाद दफा इतना ये लिम डिस्प्लेजिया का इतना बहुत ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन नहीं होती बट स्टिल वी कैन री एश्योर द पेशेंट दैट दिस इज कंपैटिबल विद लाइफ और इस वक्त हम ओपिनियन तो पीडियाट्रिशियन से ले लेते होते हैं बट व्हाट दे से व्हाट दे गिव ओपिनियन इज दैट फर्स द बेबी शुड बी डिलीवर्ड एंड देन वी कैन गिव ओपिनियन सिर्फ yes, उस सूरत में उनका ओपिनियन चाहिए होता है जिसपे हमें टर्मिनेशन चाहिए होती है इफ इट इज कंसिडर टू बी इनकम्पैटेबल विद लाइफ और इनकम्पैटेबल विद लाइफ हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड इन ब्लैक एंड व्हाइट बाय ऑब्स्टेटिशियन एंड बाय अपिडियटिशियन इसलिए ये कंपैटेबल के साथ तो हम इसको री ही करेंगे बिकॉज ये, ये ऐसी चीज है जो बात नहीं जिसके बारे में ओपिनियन दी जा सकती है इवन बाय दर्थोपेडिक सर्जन Even by the pediatric surgeon, अगर ये surgeons का इसमें बहुत ज़्यादा role नहीं होता, लेकिन इसमें ये देखना पड़ेगा कि इसकी वजह क्या है, क्योंकि इसका देखो, इसका जो इसकी जो GDM है, that has been diagnosed later in the gestation at seven months of pregnancy, ये शुरू से नहीं है, जो type two diabetes है या जो उसमें ज़्यादा कर जो fetal anomalies हैं, उसमें होने के chances होते हैं। जो जेस्टेशनल डायबिटीज का है उसका पैटर्न ऑफ कॉम्प्लिकेशन इज डिफरेंट दैट लीड टू द ग्रोथ डिसऑर्डर्स ग्रोथ डिसऑर्डर से मेरा मतलब मैक्रोसोमिया और पॉलीहेड्रमियोस वगैरह अब जो डायबिटीज राइट एट द टाइम ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस प्रेजेंट है वो ही उसको फीटल ये कॉन्ड्रोप्लेजिया करेगा वो ही उसकी सी एन एस एनॉमलीज ओपन डिफेक्ट्स करेगा वो ही कार्डियक एनॉमलीज भी करेगा so if yes, we are very much sure that the di- diabetes was diagnosed at around 7 months of pregnancy so probably this diabetes is again not a reason for that okay yes yes ma'am ma'am agar ma'am if previously uh, she had uh, gdm and later on she was in the postnatal period she did not uh, follow her up for this uh, for uh, for the diagnosis and period jo aapki ye wo wala period hai in between these two pregnancies ya ye jo 2 saal ka pichla period hai jo aapki history pe bhi missing hai kyunki aapne us history mein kahi mention nahi kiya hua ke usne in between inter pregnancy interval mein koi apni screening karwai ya na karwai मैम नहीं करवाई थी मैम नहीं हो गई ना तो इसलिए मैम मैं कह रही हूं कि अगर पेशेंट ने ना करवाई हो तो फिर कम से कम आप उससे साइन एंड सिम्टम्स पूछ सिम्टम्स पूछते हो और फिर उसमें उसको जरा थोड़ा सा इवैल्यूएट करते हो ये सब साइन एंड सिम्टम्स नहीं थे वो मैंने एक्सप्लेन कर सकते हैं मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि आपका आपके ख्याल में ये क्या हो सकता है तो पिछली दफा भी इसका जीडीएम सेकंड ट्राइमेस्टर में डायग्नोस हुआ इस दफा भी इसकी डायबिटीज सेकंड ट्राइमेस्टर में डायग्नोस हुई सो प्रोबेबली ये नॉर्मल ग्लाइसीमिक होगी इन बिटवीन द टू प्रेगनेंसीज प्रोबेबली मैम सेकंडली फर्दर कंफर्मेशन इज बाय एचबीए1सी व्हिच इज नॉर्मल 
और इस वीक यू ये के इसमें कोई डायबेटिक कॉम्प्लीफिटल डायबेटिक कॉम्प्लिकेशंस अभी तक नहीं है मैक्रोसोमिया नहीं है पॉलीहाइड्रेमियस नहीं है दिस अगेन फेवर द डायग्नोसिस ऑफ वन थिंग इज वेल कंट्रोल डायबिटीज और दूसरी चीज ये के जेस्टेशनल डायबिटीज ठीक है तो इसलिए yes, जो है इसमें ये तीन चार चीजें हैं जिस पे आप अपनी स्टेटमेंट को री इनफोर्स करोगे अगर वो सुपरवाइज है हॉस्पिटल डिलीवरी है तो उसमें सब कुछ पूछ सकते हो होम डे जाहिर है ये तो इसके हैं इस सेक्शन वो सारे हॉस्पिटल में ही हुए तो ये सारी चीजें उससे पूछ सकते हो कि एच बी ए वन सी हुआ था कितना था ब्लड शुगर लेवल्स यूजुअली किस रेंज में रहते थे ये सारी चीजें पूछ सकते हो yes, क्योंकि देखो जब नॉमनी कोई डिटेक्ट होती है तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इसकी वजह क्या है वजह हर केस में होना जरूरी नहीं होता अब जैसे अगर ये प्री एग्जिस्टेंट डायबिटीज होती तो हम इसके साथ उसको लिंक कर सकते थे और अगर उसको हम लिंक कर दें तो फिर हमारा सेकंड स्टेप होता है कि हम उस फैक्टर को एलिविएट करें उस फैक्टर को खत्म करें नॉर्मली तो जो होनी थी सो हो गई लेकिन फॉर द फर्दर प्रेगनेंसी वो प्रेजेंट प्रेगनेंसी में वो इतना वो इसमें वर्केबल नहीं होगा बिकॉज नाउ वी हैव टू कैरी ऑन विद दिस एनॉमलस फीटस एंड टू मॉनिटर एंड टू कंट्रोल हर ब्लड शुगर लेवल्स ठीक है yes, अब इसकी आगे से ना उसकी इज एट थर्टी थ्री वीक्स मैम फिर अब अभी इसकी जो मैम इसकी फिर हम लोग क्या कि मतलब व्हाट कैन मतलब ये कॉजेस कॉज जो होगा मैम अगर हमसे पूछे तो हम इसके कॉज क्या बताएंगे कि मतलब ये कॉज क्यों हुआ है इसको फिर देखो इसमें इसमें कॉज का सिर्फ आप ये बता सकते हो ना कि सम टाइम्स इट इज नॉट इजी टू लिंक अ कॉज विद दैट एनॉमली बट यूजुअली दीज स्केलेटल एनॉमलीज आर डायबिटीज इज अ हाई रिस्क फैक्टर फॉर दीज स्केलेटल एनॉमलीज but in this case as the gdm was diagnosed later on in gestation and this pregnancy has been supervised throughout yes is case ke blood sugar levels monitor hote rahe agar je ogtt iska nahi hua lekin iske blood sugar levels monitor hote rahe aur jab iski iska diagnose hua at 7 months so isko treatment start ho gayi on which she was uh, her blood sugar levels were uh, 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 well controlled theek hai इसलिए उसमें उसका कोई बहुत ज्यादा रोल अपेरेंटली नहीं लगता मैम इसमें क्रोमोसोमल हम कह सकते हैं क्योंकि मैम इसको हाइड्रोकेफ्री हुए तो हाइड्रोकोफ्री कह सकते हैं जाहिर है एक जेनेटिक डिफेक्ट है वो तो हम कह सकते हैं यस मैम वो तो हम कह सकते हैं ठीक है यस मैम तो इसमें सेकंड पॉसिबिलिटी फिर कोई क्रोमोसोमल जेनेटिक म्यूटेशंस की ही होगी अब इसके बाद हम जो बात करना चाह रहे हैं वो ये कि इसमें अब हम इसकी फर्दर मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट कैसे करेंगे 33 वीक्स पे है आपने इसको कहा आई विल कीप हर एडमिटेड व्हाई मैम मैम टिल हर ब्लड शुगर लेवल कंप्लीटली कंट्रोल टिल दैट आई विल मैम आई विल गिव हर द डाइट चार्ट विल मैम आई विल कंट्रोल हर ब्लड शुगर लेवल एंड विल डू हर इवैल्यूएशन बाय द एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आफ्टर एंड विल डू हर मैम वो पीडियाट्रिक कंसल्टेशन एंड देन आई विल डिस्चार्ज हर वंस हर ब्लड शुगर लेवल आर कंट्रोल एंड देन आई विल कॉल हर फॉर फॉलो अप ऑन वीकली बेसिस at 36 um, uh, at each uh, visit i will take the history will examine her will keep the will check the um, uh, home record of the blood sugar level hmm. uh, if uh, everything is normal i will uh, prolong the pregnancy at 36 weeks i will discuss her iske, iske jo blood sugar levels hain ye aap once these are controlled kyunki aap usko tabhi ghar bhej rahe ho jab uske blood sugar level jo ke sirf post meal hi uske disturbed hain Yes, or and you are planning to modify her diet at the moment for these yes, three range blood sugar levels post prandial so yes, once sir. the control is achieved what you will tell the patient to monitor how many blood sugar levels a day ma'am uh, i will tell her that uh, she, her fasting blood sugar level should be less than 95 mg per deciliter and her first, no, uh, one hour post prandial this is the target limit which you will tell her But yes, for ma'am. how many times she should be tested for blood sugar levels at home? I'm home monitoring. Ma'am, uh, ma'am, uh, once her blood sugar level are controlled at home, she can check two times. Uh, uh, ma'am, rotating around the different meals. Okay. Hmm. Okay. And after how much time she should report to you? Ma'am, uh, weekly. Ma'am, weekly basis. 
अच्छा हर हफ्ते ही आएगी इज इट फिजिबल फॉर हर टू कम एट वीकली इंटरवल एंड वॉट आर योर ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉलिंग हर एट वीकली इंटरवल नाउ आप हर हफ्ते करना चाहते हैं मैम आई विल आस्क मैम क्योंकि वो होम होम रिकॉर्ड रख रही है तो मैम उसके वो होम रिकॉर्ड चेक करूंगी मैम आई विल टेक द हिस्ट्री विल आस्क हर अबाउट द आई विल एग्जामिन हर एंड विल चेक द होम रिकॉर्ड एंड विल मैम डू द ग्रोथ स्कैन ऑन फोर्टनाइटली बेसिस मैम ग्रोथ स्कैन टू वीकली बेसिस पे करेंगे और मैम मैम फिर एट द 36 कंप्लीटेड वीक आई विल डिस्कस हर अबाउट द टाइम ऑफ द डिलीवरी स्टेरॉइड एडमिनिस्ट्रेशन ब्रेस्ट फीडिंग पोस्ट ऑप केयर कॉन्ट्रासेप्शन Hmm. and uh, ma'am i will disc- i will admit her at 38 completed week for the repeat elective uh, lower second cesarean section no but when you will give her steroid cover wo to ab opd basis pe chali jayegi ho sakte ho sakte hai mazid do char dino ke baad hi ye ghar chali jaye to isko steroid cover aap kyun dena cha rahe ho aur kab doge ma'am isko uh, steroid cover ma'am uh, Okay. Okay. In order to remember, because my patient is having diabetes and she has high risk of the respiratory distress syndrome, and hmm. uh, uh, in order to reduce the chance of the respiratory distress syndrome, I will deliver her thirty-eight weeks because the risk is uh, at thirty-seven hmm. completed week it is six percent, at thirty-eight completed weeks the risk is reduced to three percent. So I will, hmm. in order to reduce that chance, I will. And previously she has bad obstetrical outcome. In order to, hmm. uh, in view of that, I will deliver her at thirty-eight completed week. ओके okay, अब इसके जहां तक हम फॉलो अप विजिट्स की बात कर रहे थे अब चूंकि आपने इसका कंट्रोल करके भेज दिया व्हाट हैपेंस एट होम यू डोंट नो एंड हाउ मच कम्प्लाइंट शी इज अपेरेंटली शी लुक्स टू बी कम्प्लाइंट लेकिन जो पहला विजिट इसका घर भेजने के बाद होगा वो कम अज कम आप एक हफ्ते के बाद जरूर करोगे क्योंकि बेसिकली आपने जस्टिफाई करना होता है ये नहीं है कि अगर मैंने ये कहा कि आपने एक हफ्ते बाद वो कैसी आएगी पेशेंट यू हैव टू जस्टिफाई दैट वाई आई एम कॉलिंग हर एट वन वीकली इंटरवल और वो इसलिए आप करोगे कि फिर आपने ये देखना है कि घर पे जाके इसकी कंप्लाइंस या डाइट कंट्रोल वो कैसा था इज देर एनी थिंग बैड है ब्लड शुगर लेवल और एंड मोर ओवर जो ब्लड शुगर लेवल्स का जो कंट्रोल है वो जैसे जैसे जस्टेशन वाइज जस्टेशनल पीरियड आगे जाता है वैसे वैसे उसके पोर होने के चांसेस होते हैं सो दैट रिव्यू ऑन वीकली बेसिस इन दिस केस कम अज कम इसकी इनिशियल विजिट एक हफ्ते के बाद होनी चाहिए एंड इफ एवरी थिंग इज ओके देन यू कैन गिव अ गैप ऑफ टू वीक्स एंड देन अगेन आफ्टर वन वीक टू है टू सी द पेशेंट लेकिन इसको ज्यादा सेफ जो है अगर कोई बहुत मेजर इशू नहीं है पेशेंट के बार बार आने में या कोई इतनी बहुत दूर है कि उसको चार पाँच घंटे लग जाते हैं आने में तो बेहतर है कि इसको आप वीकली इंटरवल पे देखो अदरवाइज फिर आप उसको अदरवाइज टू वीक्स पे कर सकते हो बट इट देर इज एनी थिंग अगर इसमें कोई कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल्स का कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाता है इन बिटवीन तो वो फिर अनडिटेक्टिव रहेगा ठीक है yes, इसलिए इसमें सेफ्टी ज्यादा है अब द टाइम मोड ऑफ डिलीवरी पे तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं टाइम ऑफ डिलीवरी पे जो है इसमें आई एग्री दैट डायबिटिक्स में आर होने के चांसेस ज्यादा है तो इसलिए इसको 37, 38 के दरमियान में अगर पेशेंट बिल्कुल एसिम्टोमेटिक है सब चीजें उसकी टेक चल रही हैं तो बेटर डू हर सेक्शन एट 38 वीक्स लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा हो तो उससे पहले भी अर्लियर आप इसको कर सकते हो बट इट इज बेटर टू हैव इट एंड जो इसका डेक्सा कवर है डेक्सा कवर इसमें चूंकि आर के चांसेस होते हैं तो फिर उस सूरत में जो है वो आप उसको डेक्सा थर्टी पे आई एग्री अगेन विद दैट Yes, के कोई प्री टर्म लेबर के कोई साइन सिम्टम्स इसमें चल रहे हो उस सूरत में आप उसको पहले दे सकते हो लेकिन जब आप डायबिटीज इसको स्टीरॉइड कवर दोगे तो बी अवेयर दैट ब्लड शुगर लेवल्स माइट गो हाई अप तो इस yes, वजह से वो उसको भी आपको फिर मैनेज करना पड़ेगा एंड प्रोबेबली शी कैन नॉट मैनेज इट एट ऑन ओपीडी बेस एंड फॉर दैट पर्पज यू नीड टू एडमिट द पेशेंट फॉर टू और थ्री डेज Yes, जब आपने इसको डेक्सा कवर देना होगा 
ठीक है देखो जो एडमिशन वाली बात है ना एडमिशन इसमें अब विद द प्रीवियस टू बेबीज एट होम तो उसके साथ फिर इसका जरा थोड़ा सा एडमिशन को आपको जस्टिफिकेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग देने की जरूरत होती है इसको मैंने ये ये करना है इस वजह से जो है इसकी लेकिन अदरवाइज आपकी जो मैनेजमेंट है अदरवाइज इट वाज ओके नाउ अब जी जो अभी ये ऑलमोस्ट इसका चौथा सेक्शन है यू कैन बी आस्ट अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग द फोर्थ सेक्शन ठीक है फोर्थ अब इसमें प्लेसेंटल लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी और उसमें ये है कि प्लेसेंटल लोकेशन में अगर कोई नॉर्मल सब चीजें हैं तो फिर तो कोई इश्यू नहीं है लेकिन इफ यू हैव बीन आस्ड अ सिनेरियो कि जिसमें प्लेसेंटा की लोकेशन इज एंटीरियर एंड यू आर डीलिंग तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि उसमें प्रॉब्लम हाउ टू एंटर द यूट्रस विद द इंटीरियर प्लेसेंटा या अगर प्लेसेंटा प्रीविया है तो उसमें कैसे मैनेज करना है तो ये सारी चीजें हैं जो एज एन एसेसरी या साइड क्वेश्चन के तौर पर पूछी जा सकती है yes, और फिर उसके बाद ये तो हो गया आपका ये फिर उसके बाद ये कि ब्लड शुगर लेवल्स ड्यूरिंग सेक्शन एंड आफ्टर सेक्शन हाउ यू विल डील विद दोज ब्लड शुगर लेवल्स तो इसमें जो पोस्ट पार्टम केयर होगी वो इसमें क्या होगी ये ये भी एक उसमें कंपोनेंट ऑफ डिस्कशन होगा yes. तो ये yes. सारी चीजें जो हैं जो डायबिटीज से रिलेटेड है ये सारी की सारी इनमें से जरूरी नहीं ये सारी सारी पूछने का टाइम भी नहीं होता लेकिन ये है कि कोई एक कंपोनेंट जो है वो पूछा जा सकता है कि अच्छा ये अब सेक्शन हो गया अब इसको कैसे मॉनिटरिंग करोगे ठीक है yes, उसके yes, लिए हैव टू बी प्रिपेयर्ड और इस जो बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि इसका हम चौथा सेक्शन कर रहे हैं विल यू कंसीडर हर ट्यूबलाइजेशन और नॉट Ma'am, I have discussed with my patient uh, regarding the, uh, the different methods of uh, contraception. She was agreed for a uh, long-acting intrauterine contraceptive device, but she was not willing for the uh, bilateral tubal ligation. Hmm. ठीक है. इसके जो पहले दो बच्चे हैं उसकी ये जिस क्या थी last born child को two years back था ना लेकिन पहले जो yes, दो बच्चे. Ma'am, okay. ma'am was uh, ma'am six years or five years. रिवर्सिबल जो है वो इसमें कर सकते हैं ट्यूबल लाइगेशन का इसमें डिसीजन थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा ठीक है इसमें लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन का ज्यादा बेहतर ऑप्शन है दो वी कैन गो बोथ वे अगर सपोज कोई ऐसी सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं या उसमें और कोई चीज है तो दैट कैन बी डिस्कस्ड एट दैट टाइम बट फॉर द प्रेजेंट सिनेरियो जो हमने केस डिस्कस किया इसमें लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइसेस विल बी मोर प्रैक्टिकल यस मैम ठीक है तो इसमें बाकी जो पोस्ट नेटल पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट है उसके बारे में कब कितनी आपने ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन करनी है कितने कितने मॉनिटर करनी है उसको फिर मेडिसिन आप रीस्टार्ट करोगे नहीं करोगे और फिर उसके बाद उसका पोस्ट नेटल मॉनिटरिंग कैसे होगी बाय पोस्ट नेटल आई मीन के लेटर ऑन आफ्टर द पर्टीरियम ठीक है तो ये सारे एस्पेक्ट जो है ये यू नीड टू नो दैट क्वेश्चन आपको assalamu alaikum ma'am ji vasam uh, ma'am regarding steroid cover you said ki we will give it at 37 weeks but if patient is already admitted then uh, shouldn't we give it uh, earlier ya hum usko end pe dobara admit karke dein because wo recurrent admissions bhi examiner at times they don't like it to hum usko dobara admission ki baat karein ye bhi ye bhi ek controversial hai ki hum isko near to delivery time dein kyunki uska fir maximum effect us tarah se hoga lekin ye dono tarikon se ye dono tarikon se aap isko apply kar sakte ho क्योंकि फिर जहर डेफिनेटली जो स्टीरोड का इफेक्ट है वो एक हफ्ते तक मैक्सिमम रहता है तो गिविंग इट एट अ लेटर जिस्टेशन विल बी मोर प्रैक्टिकल बट इफ देर इज सम नीड फॉर इट और नीड इसमें क्या होगी अगर कोई इसमें आपको सिम्टम्स ऐसे लग रहे हैं कि जिसमें प्री टर्म सेक्शन करने की आपको जरूरत पड़ गई तो उस सूरत में इसको अभी वाइल शी हैज बीन एडमिटेड तो इसमें हम इसको लगा सकते हैं अदरवाइज चूंकि मैक्सिमम इफेक्ट इसका एक हफ्ते तक है अगर चाहे उसमें सेकंड डोज रिपीट मोमेंट नहीं करते थोड़ा सा इफेक्ट उसका परसिस्ट करता है लेकिन ज्यादा बेहतर चॉइस ये होगी कि हम इसको लेटर ऑन 
बिफोर द इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन हम इसको कर दें और चूंकि ये थर्ड फोर्थ सिजेरियन सेक्शन होगा फोर्थ प्रेगनेंसी है इसकी सो चांसेस ऑफ गोइंग इन टू लेबर आर क्वाइट हाई आफ्टर थर्टी सेवन वीक्स तो इसलिए भी उस टाइम पे जो है वो हमें जो है वो लगा देना फिर जस्टिफाइबल है मे बी एट थर्टी सिक्स और थर्टी सेवन वीक्स ओके मैम एंड मैम द सेकंड क्वेश्चन इज की रिगार्डिंग इलेक्टिव सेक्शन इफ अ पेशेंट इज प्रीवियस 2 3 बट देयर इज नो मेडिकल कोमोर्बिडिटी वो एक सिंपल हम सेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं देन शुड वी प्रोसीड एट 39 वीक या उससे पहले हमने प्रीवियस 3 4 को कोई है क्योंकि गाइडलाइंस में ऐसा कोई नहीं मेंशन हां ऐसा मेंशन नहीं है लेकिन जो हमने अपने ओन पे एक चीज डिसाइड की होती है और जनरली ज्यादातर हॉस्पिटल्स में ऐसा ही होता है कि प्रीवियस वन के साथ अगर कोई ऐसी उसकी इंडिकेशन है फॉर द रिपीट सेक्शन तो वो हम 39 से पहले नहीं करते और अगर ये सेकंड प्रीवियस टू सेक्शंस हैं या प्रीवियस थ्री सेक्शंस हैं तो फिर प्रेफरेबली एट 38 एट वीक्स प्रीवियस थ्री एंड फोर के साथ तो बार दफा इवन 37 पे भी आपको डिसाइड करना पड़ता है <coughs> और अगर कोई और रिस्क फैक्टर ना हो कोई पेन वगैरह का मसला ना हो इट इज बेटर टू डू इट एट थर्टी एट लेकिन बार दफा ये क्योंकि देखो जैसे ज, आपने उसको मल्टीपल कट्स तो नहीं दिए होते यूट्रस में आप एक ही जगह से बार बार जा रहे होते हो या अगर फर्ज किया आपने पिछले स्कार से थोड़ा सा ऊपर भी इंसिडियन दिया उसको वाइल्ड डूइंग द रिपीट सिजेडियन सेक्शन तो दैट दैट इंसिडियन हैज बीन रिपेयर एंड बाय फाइब्रस टिश्यू नॉट बाय द माइमीट्रिय एंड फाइब्रस टिश्यू डिस्टेंसिबल नहीं होता यानी जब ये लेटर इन प्रेगनेंसी आएगा जब बच्चे का साइज भी बड़ा हो जाता है तो उस सूरत में स्ट्रेचिंग ऑफ द स्कार टिश्यू चांसेस ऑफ गिव विक उसके डिहिशन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं खास तौर पे जब ये रिपीट सजेरियन सेक्शन हो रिपीटेड फाइब्रस टिश्यू जब बन जाता है तो सिर्फ इसमें एक चीज होती है बट अगेन वी कैन इंडिविजुअलाइज इट के उसमें कोई मैक्रोसोमी कोई लार्जर फॉर डेड बेबी तो नहीं है कोई पॉलीहाइड्रामियोस तो नहीं है अगर वो चीजें हों तो प्रोबेबली वी हैव टू कंसीडर इट एट 37 वीक्स और या फिर उसमें अगर फर्ज किया कोई बहुत स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज है जिसमें इतना स्कार डिस्टेंड नहीं हो रहा तो उसमें हम थोड़ा सा लेट भी जा सकते हैं लेकिन ऑन जो एक जनरल उसकी जो प्रिंसिपल होता है वो ये कि प्रीवियस वन थर्टी नाइन एंड प्रीवियस टू एंड थ्री एट थर्टी एट थर्ड प्रीवियस थ्री को कभी कभी थर्टी सेवन पे कर लिया जाता है अगर ऐसा कुछ मसला हो प्रीवियस फोर एस डेफिनेटली टू बी कैरीड आउट एट थर्टी सेवन और थर्टी सिक्स वीक्स इवन समाइम्स आफ्टर गिविंग स्टीरोड कवर ठीक है थैंक यू सो मच मैम अस्सलाम वालेकुम मैम मैम मुझे एक गायनी का एक क्वेश्चन पूछना है मैम मैम मैंने एक पेशेंट देखी है शी इज थर्टी थ्री ईयर्स ऑफ एज पेशेंट इज पैरा वन अबॉर्शन जीरो पैरा वन मैम उसका थैलासीमिया शी इज नॉन केस ऑफ थैलासीमिया माइनर और हस्बैंड इज आल्सो नॉन केस ऑफ थैलासीमिया माइनर द बेबी डाइड आफ्टर सेवन ईयर्स ऑफ एज मतलब एट सेवन ईयर्स ऑफ एज पे उसकी डेथ हो गई थी और मैम नौ पेशेंट उसमें रीजन क्या थी डेथ की क्या बेबी थैलासीमिया मेजर के साथ था मैम प्रोबेबली यही था क्योंकि पेशेंट वाज नॉट नॉन अबाउट द रीजन के क्या रीजन थी लेकिन जो थैलेसीमिया मेजर होती है उनको तो ट्रांसफ्यूजन उनकी बड़ी टिपिकल हिस्ट्री होती है मैम मैंने जी मैंने उसे पूछा था कि उसमें हुई थी वो कह रही थी वन टू टू टाइम ट्रांसफ्यूजन उसे हुई थी लेकिन शी डोंट नो मतलब उसने एग्जैक्टली मुझे बताया नहीं बिकॉज़ शी वाज वेरी इरिटेटेड अबाउट हर प्रॉब्लम मैम पांच साल पहले पेशेंट की ना उसके बाद आफ्टर द डेथ ऑफ द बेबी पेशेंट्स की पेशेंट की माइमेक्मी हुई थी ड्यू टू फाइब्राइड यूट्रस एंड आफ्टर फाइव इयर्स शी सफर विद इरेगुलर मेस्ट्रल साइकिल और उस इरेगुलर मेस्ट्रल साइकिल के लिए उसने मल्टीपल ट्रीटमेंट ली साइक्लिकल नॉन साइक्लिकल हार्मोनल नॉन हार्मोनल और अकॉर्डिंग टू द पेशेंट उसकी कंप्लेन जो है ना बिल्कुल सेटल नहीं हुई Hmm. और उस दौरान उसने ओवलेशन इंडक्शन भी दो तीन दफा ली ना बट पेशेंट hmm. uh, uh, ने कहा कि मतलब आई वाज नॉट एबल टू कंसीव और नो शी हैज फ्रॉम द लास्ट टू मंथ्स शी हैज अ कंप्लेन ऑफ पेन लोअर एब्डोमिनल पेन थी जो uh, मतलब मेंसेस के साथ भी स्टार्ट हो रही थी विदाउट मेंसेस भी थी कॉन्टिन्यूस पेन थी लेकिन माइल्ड टू मॉडरेट इंटेंसिटी की थी hmm. और नो uh, मैम uh, जो है ना उसको ब्लीडिंग uh, इरेगुलर मेस्टर साइकिल भी था और मैम अकॉर्डिंग टू द पेशेंट स्टेरोसाल्पिंजोग्राफीज ऑल वाज डन मतलब नो उसकी जो कंप्लेन वो ये थी एक तो उसका इरेगुलर मेस्टर साइकिल था एंड सेकेंडली शी वांट्स टू कंसीव 
एंड हाँ. जब मैंने मैम उसका मतलब उसके लोअर अबडोमन पे मैंने एग्जामिनेशन के लिए हाथ ही रखा तो वो उसने बिगेन टू क्राई ना मतलब उसने मुझे एग्जामिनेशन नहीं करने दिया मैम ऑन अल्ट्रासाउंड देर वॉज पोस्टीरियर मल्टीपल फाइब्राइड है उसकी यूट्रस में ना एंड शी वॉज एड और मतलब ड्यू टू दिस इन रेगुलर मेस्टल साइकिल ऑल्सो शी इज ऑल्सो नॉन केस ऑफ थेमिया माइनर शी गॉट मल्टीपल ट्रांसविजन्स मतलब उसको पर्सनल ब्लड और आयरन की ट्रांसविजन्स थी और उनको उन्होंने एडमिट किया हुआ था उसको एडमिट किया हुआ था उन्होंने पेशेंट को स्टेक्मी के लिए और मैम पेशेंट की मैंने बहुत हिस्ट्री प्रोव की तो उसने कहा कि मेरे ना ससुर को पेल्विक टीबी था जिसका शी टुक केयर ऑफ दैट पेशेंट ना तो मतलब मैंने जो उसके डिफरेंशियल्स और डायग्नोसिस बनाए तो मैम मेरा फर्स्ट डिफरेंशियल ये था कि मैं उसके फाइब्राइड यूट्रस रखूंगी एसोसिएटेड कैन बी एसोसिएटेड विद फर्स्ट एंडोमिट सेकेंडली पेल्विक ट्यूबरक्लोसिस विद एंडोमिट्रोसिस हो सकती है और मैम लेकिन लेकिन देखो इसमें हिस्टेरोसलपिंगोग्राफी इसकी कब हुई थी मैम उस टेरोसाल्पिंगोग्राफी उसने कहा कि नहीं हुई मेरी कभी भी नहीं हुई बस मुझे ये बताया जाए हाँ जी ट्यूबे पेटेंट है देखो तो ये थोड़ा सा मुझे केस इसलिए भी लग रहा है कि ठीक है आपको ये तो पता है कि इसकी मल्टीपल फाइब्रेट्स हैं दैट इज वन थिंग दैट कैन बी द रीजन फॉर इन रेगुलर विजानल ब्रीडिंग बट देर कैन बी अदर कॉजेज एज वेल अब इस पेशेंट में जो थर्टी थ्री की है और इन सेकेंडरी इनफर्टिलिटी एंड नो लाइव इशू इसमें साइकोलॉजिकल इश्यूज कैन नॉट बी ओवरलुक्ड बट अब दैट माय मैकमी के बाद उसकी ट्यूबल स्टेटस uh, देखना बहुत जरूरी है बिकॉज यू हैव टू एवेलुएट हर फॉर इरेगुलर पीरियड्स एंड फॉर इनफर्टिलिटी साइड बाय साइड इसमें उसका हस्बैंड सीमन एनालिसिस हिस्ट्रोसेल्पिंगोग्राफी और बाकी दूसरी ये कि पेन की वजह सिर्फ एक ट्यूबर पेल्विक ट्यूबर ही तो नहीं हो सकता पी आई डी डेफिनेटली इज वन थिंग लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी तो देखो कोई यू टी आई तो नहीं है कोई और इसमें कोई गट प्रॉब्लम यूरिनरी ट्रैक प्रॉब्लम ये सारी चीजें जो एक्स्ट्रा जेनिटल ट्रैक के जो बाकी स्ट्रक्चर है उनको भी आप देखो वो भी हम ओवरलुक नहीं कर सकते और इन रेगुलर मैंसल साइकिल का पैटर्न क्या है इज इट को इन साइडिंग विद द मल्टीपल फाइब्रेट और नॉट मल्टीपल फाइब्रेट इट सेल्फ कैन कॉज इन रेगुलर मैंसल साइकिल सॉरी मैम मैं आपकी बात कर रही हूँ मैम आई रूल्ड आउट ऑल द कॉजेस पी आई डी रूल आउट किया मैम मैंने उसके इसके अलावा उसका पर्मजाइनर डिस्चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं था उसका मैम मतलब जो उसका रेगुलर इरेगुलर पैटर्न था दैट वॉज फ्रीक्वेंट मेस्टर साइकिल कम्स आफ्टर एवरी टेन टू फिफ्टीन डेज एंड रिमेन फॉर टेन टू ट्वेल्व डेज रिलेट कर दिए प्रोवाइडेड यू हैव रूल्ड आउट ऑल अदर कॉजेज फॉर पेन पेलविस तो क्या ऐसा है कि कुछ फाइब्रो डिजेनरेट कर रहे हो जिसकी वजह से उसको क्रॉनिक पेलविक पेन है लेकिन उसमें इसमें तो फिर प्रॉबेबिलिटीज तो बहुत सारी है अगर ये इसमें तो मेरे ख्याल में ये एम आर आई इज इंडिकेटेड टू एग्जैक्टली नो द लोकेशन एंड द साइज ऑफ द फाइब्रेट एंड इट्स नेचर and the doppler flow vascularity us ki and to demarcate between fibroid and adenomyosis isme hysterectomy ki taraf to main abhi nahi jaungi kyunki dekho patient patient to chahti mam patient fertility conserve karna hi cha rahi thi mam mere bhi mera bhi plan of treatment yahi tha ki main iski sari cheeze confirm karungi cause matlab mujhe fibroid ki degeneration ke liye mri uska blood flow karne ke liye sara kuch karna padega endometriosis ka koi clue milta hai ultrasound pe ya nahi milta koi hai ya aisa kyunki baad dafa zaruri nahi ki ho endometriosis phir bhi ho sakta hai मैम पेशेंट डिसमेनोरिया ऑन ऑन एंड ऑफ डिसमेनोरिया की कंप्लेन कर रही थी बट नॉट स्पेसिफिकली एंडोमेट्रियोसिस की कोई साइन सिम्टम मुझे नजर नहीं आ रहे थे लेकिन जो टू मंथ से उसका कॉन्टिन्यूस पेन था और मतलब विदाउट मैसेज उसने मतलब मुझे हाथ भी नहीं लगाने दिया तो मुझे उससे लग रहा था कि देर मे भी एंडोमेट्रियोसिस जो मतलब इतना आपने किया था मैम उसने पेल्विक नहीं करवाया अच्छा ठीक है और देखो क्योंकि जैसे आप बता रहे हो कि वो इतनी इरिटेटेड थी कि उसने हिस्ट्री भी सही तरह से नहीं बताई 
जी 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 तो क्या वो इरिटेशन या वो साइकोलॉजिकल अपसेट भी उसकी वजह तो नहीं बन सकते सो so डेफिनेटली अब इसमें जो क्रॉनिक पेल्विक पेन है जिसमें आप यूरिन एग्जामिनेशन भी कर लो सब कुछ उसमें एग्जामिनेशन आपने पेल्विक भी कर लिया स्पेकुलम भी कर लिया उसके बगैर तो हम कमेंट ही नहीं कर सकते और पी में जरूरी नहीं होता कि हाँ हर केस में भी जानल डिस्चार्ज ही हो ये उसके बगैर भी हो सकता है लेकिन इससे फिर स्पेसिफिक हिस्ट्री कोई फीवर कोई डिस इसको है ऑन एंड ऑफ है मैम कोई स्पेसिफिक उसने हिस्ट्री नहीं दी मुझे ओवरऑल यूट्रस साइज कितना है मैम टेन टू ट्वेल्व वीक्स के तो टेन टू ट्वेल्व वीक्स का मतलब है कि बहुत बड़ी यूट्रस है भी नहीं है जी जी मैम ठीक है मतलब अगर अगर होंगे भी तो छोटे छोटे फाइब्रेड्स होंगे और मे बी वो सब एंडोमीटर ही हों जिसमें ये रेगुलर मैंसल साइकिल है सो फॉर दिस केस मतलब इसमें अगर इसकी प्रीवियस नॉर्मल डिलीवरी हुई हो या सिर्फ एक मायोमेटमी है तो इस मैम सेक्शन हुआ हुआ अच्छा सेक्शन भी हुआ हुआ तो कैन वी गो फॉर लेप्रोस्कोपी फॉर फर्दर एवेल्युएशन और नॉट मैम मुझे भी यही लग रहा था कि आई शुड गो फॉर लेप्रोस्कोपी प्रोसीडेड बाय लेप्रोटमी इट ऑल डिपेंड्स और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रूल आउट करूंगी इसके अंदर टीबी को अगर टीबी के सारे टेस्ट मुझे नेगेटिव आते हैं तो मैं पेशेंट को और कपल को कॉन्सल्ट करूंगी कि देर मे बी आ पॉसिबिलिटीज ऑफ एंडोमेटियोसिस एसोसिएटेड विद फाइब्राइड यूट्रस एंड देर मे बी एसोसिएशन ऑफ पेल्विक टीबी और एडहेन्स और डिजनरेशन ऑफ फाइब्राइड दैट आर कॉजेज ऑफ पेन एसोसिएटेड विद सफर्टिलिटी एंड मीन वाइल मैम मैं उनको कॉन्सल्ट करके अगर मुझे लेप्रोस्कोपी पे बहुत ज्यादा ढेयंस लगती हैं तो फिर मैं सर्जन को इन्वॉल्व करके लेप्रोटमी के थ्रू ओपन करूंगी मीन वाइल मैं उसकी ट्यूबल पोटेंसी भी चेक करूंगी और अगर जो उसको मैं बता दूंगी कि मैक्सिमम चांसेस हैं कि ट्यूब्स ओपन नहीं होंगी क्योंकि मतलब जो हिस्ट्री सजेस्टिव है वो कुछ भी मतलब हो सकती है डिपेंड अपॉन द इंटरअबडोमिनल फाइंडिंग्स और फिर मैम एज माई पेशेंट इज मतलब बहुत ज्यादा एंगजाइटी के साथ है वो तो मैं मतलब माई मैकनी करने के बाद टू मंथ्स के लिए उसको स्पॉन्टेनियस ट्रायल दूंगी अब देखो इसका एक्यूट प्रॉब्लम जो है ना इस वक्त वो है पेन जिसकी वजह से ये डिस्ट्रेस में है बाकी सारे जो है वो भी इम्पोर्टेंट है बट दो कम आफ्टर बर्ड इेगुलर और उसके बाद जो दूसरा चीज है वो इेगुलर मैंसुल साइकिल है जिसको हम साइक्लिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हॉर्मोनल प्रेपरेशन से भी कुछ अर्सा कंट्रोल कर सकते हैं बट शी हैज टू गेट रिड ऑफ पेन जो परसिस्टेंट पेन है उसकी तो पेन के लिए उसको पेन के सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड इन दिस केस इससे पहले लेप्रोस्कोपी तो आप सारी वैल्यूएशन के बाद ही जाओगे लेकिन फॉर द टाइम बींग शी हैज टू बी गिवन और इसमें उसके कल्चर स्टडीज भी करना जरूरी है इन सेलाइन एंड इन जो बैक्टीरियल मीडियम्स होते हैं ग्रोथ मीडियम वो भी कल्चर मीडियम जो है वो सारा कुछ करना इसका जरूरी है चाहे उसमें बाद दफा बहुत दफा ऐसे होता है कि पेशेंट कहते हैं जनरल डिस्चार्ज की हिस्ट्री नहीं है बट वेन यू डू अस्पेकुलम देर इज सम डिस्चार्ज तो ये ये सारी चीजें हैं जो इसकी फर्दर स्टडीज में आएंगी इसकी फर्दर एवेल्युएशन में आएंगी बट फॉर द टाइम बींग इंस्टेंटली शी हैज हर पेन हैज टू बी मैनेज और उसके बाद फिर आप फॉर उसकी पेन की मैनेजमेंट के साथ साथ जब तक आप इसको एवेल्युएट कर रहे हो आप इसको साइक्लिकल थेरेपी हार्मोनल प्रेपरेशन दे सकते हो सो दैट हर साइकिल इज कंट्रोल्ड क्योंकि इ रेगुलर हैवी मैंसुल साइकिल है उसका अभी तक तो उस सूरत में तो जाहिर है डेफिनेटली हर हिमोग्लोबिन माइट हैव बीन ड्रॉप और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर चीज आ जाती है इनफर्टिलिटी का वर्कअप इनफर्टिलिटी का वर्कअप जो है वो अगर आप लेप्रोस्कोपी कर रहे हो तो उसी पर सारा हो जाएगा लेकिन उसके साथ साथ हस्बैंड सीमन एनालिसिस ये सब चीजें पता होनी चाहिए ठीक है मैम देखो और दैट ऑल वाज नॉर्मल अच्छा ठीक है तो बाकी ये कि अगर हम इन रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल को लिंक कर रहे हैं मायोमेटमी से तो देन इट शुड बी ट्रीटेड एज वेल उस सूरत में उसकी फिर अगर मायोमा अगर सिग्निफिकेंट है खास तौर पे इसकी फाइब्रोन मैपिंग बहुत जरूरी होगी तो उसमें अगर ये सब एंडोमीट्रियल ही है तो वो उसकी भी मैनेजमेंट करने की जरूरत है मे बी ये कोई जो है वो फीगो की जो स्टेजिंग थ्री या टू या अगर वो वन होती है तो उसमें हमें हम बाद दफा हिस्टोस्कोपी से भी मैनेज कर लेते हैं तो ये सारी चीजें हैं जो उसमें इफ एंड बट्स बहुत है अनलेस वी नो अ क्लियर सिचुएशन ऑफ एवरीथिंग बाय डूइंग सर्टन एक तो क्योंकि इसका पेल्विक भी नहीं हुआ हुआ ना इसमें हमें कुछ नहीं पता इसका स्पेकुलम भी नहीं हुआ हुआ तो लेकिन ये है कि ओवरऑल जो लाइन ऑफ मैनेजमेंट है दैट इज ओके बट दैट शुड स्टार्ट विद द सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट फॉर द टाइम बी ठीक है उसकी पेशेंट की रीअश्योरेंस उसकी पेन मैनेजमेंट 
फिर उसके बाद इसकी इ रेगुलर मेंट्रल साइकिल की मैनेजमेंट क्योंकि आप इंस्टेंटली तो अभी जंप नहीं कर रहे हो टुवर्ड्स स्पेसिफिक मैनेजमेंट उसकी जो लेप्रोस्कोपी या लेप्रोटमी जो भी आपने करनी है तो इसलिए वो उसकी साइकिल रेगुलेशन एंड देन फाइनली कम्स द इनफर्टिलिटी ठीक है तो ये सारी चीजें हैं जो फिर आपने इसमें करनी है अस्सलाम वालेकुम मैम मैम इनकी जो मरियम का पेशेंट है मैम के इस पेशेंट को जो है माइमेटमी भी की जा सकती है और वो भी जो है मैम ट्यूबल पेटेंसी भी चेक की जा सकती है देखो मैम ये हो सकता है मेडिकल मैनेजमेंट की आप बात कर रहे हो जी जी मैम मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप कह रही हैं तो उसकी पेन मैनेजमेंट तो मैम वो हम वो पोस्ट ऑपरेटिवली जीएनआरएच के साथ करेंगे या प्री ऑपरेटिवली करेंगे इसका का साइज तो इतना बड़ा है ही नहीं जो आपको जीएनआरएच एनोलॉग्स पहले देने पड़े और दूसरी चीज ये है कि अगर वो एंडोमेट्रोसिस वाली चीजें आ जाती है लेप्रोस्कोपी अगेन विल रूल आउट दैट क्योंकि बार दफा अल्ट्रासाउंड पे इतना नजर नहीं आता छोटे स्पॉट्स तो नजर भी नहीं आते और तो उस सूरत में जी एन आर एच एनालॉग्स उसमें फिर पोस्ट ऑपरेटिव रोल होगा बट नॉट नाउ और दूसरी चीज ये कि इन रेगुलर मेंशनल साइकिल जो हम फाइब्रेट के साथ इसको लिंक कर रहे हैं साइकिल रेगुलेशन तो उसमें होनी ही हॉर्मोनल ट्रीटमेंट के साथ है ना कम अमंग द अदर ऑप्शन फॉर मेडिकल मैनेजमेंट इसमें जी एन आर एच एनालॉग्स तो वो एक चीज है अब फाइब्रेड अगर फर्ज किया इसमें इतना ज्यादा वो नहीं आता सब एंडोमीटर नहीं आता इट इज इधर माइमीटरियल और सब सिरोजल तो फिर तो हमने रेगुलर मेंशनल साइकिल को उसके साथ भी लिंक नहीं कम कर सकते तो उस सूरत में भी हार्मोनल थेरेपी आ जाती है अगर ये हार्मोनल थेरेपी फेल्स टू कंट्रोल हर सिम्टम्स यानी अगर ये इन रेगुलर साइकिल फिर भी रहता है या हैवी मैंस्ट्रल ब्लीडिंग उसकी परसिस्ट करती है यानी पेशेंट का साइकिल रेगुलेट हो गया लेकिन हैवी ब्लीडिंग फिर भी परसिस्ट करती है ओनली देन द जी एन आर एच एनालॉग्स विल कम इन टू एक्शन क्योंकि बाद ये सिर्फ बाकी जो फेल्ड मेडिकल ट्रीटमेंट पे उसमें ये फिर काम आते हैं अब ये पेशेंट जो है अब चूंकि इसका इेगुलर साइकिल के लिए हमें जी एन आर एच एनालॉग्स का इसमें कोई रोल नहीं होगा फॉर इेगुलर साइकिल ओनली वेन शी इज हैविंग हैवी मैंस्ट्रल ब्लीडिंग और इफ यू वॉन्ट टू तो सिर्फ उस सूरत में फाइब्रेड इतने बड़े नहीं है कि जिनका साइज हम श्रिंक करना चाहें बाय गिविंग जी एन आर एच एन एल ऑक्स थैंक यू सो मच मैम ठीक है ड्रग्स पे थी जी जी इसमें हम स्टीरोड अगर थर्टी फोर वीक मतलब हमें देना पड़ जाए स्टीरोड इसमें देना पड़ गया तो थर्टी फोर वीक पे या हम दे रहे हैं थर्टी सेवन वीक पे तो क्या जैसे इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट्स होते हैं उनको हम उनकी हम डोज बढ़ा देते हैं जी उनकी डोज बढ़ा तो इस पेशेंट में ओरल हाइपोग्लासिमिक जब पेशेंट ले रही है ओरल हाइपोग्लासिमिक बढ़ा दो फॉर द टाइम बी ठीक है और मैम देखो इसमें उसकी मतलब जो उसकी जो डोज रेंज है वो तो काफी वाइड है मेटफॉर्मिन की तो अभी तो ये सिर्फ बहुत मिनिमम डोज में 1000 ग्राम्स ले रही है अभी मिलीग्राम्स ले रही है ठीक है तो इसकी डोज को आप बढ़ा सकते हो अकॉर्डिंगली फिर उसके बाद वापस आ जाओ और मैम उसको उसी तरह बढ़ाएंगे जिस तरह दिया हुआ है उन्होंने कि 20 40% बढ़ा दो जैसे इंसुलिन की 20 40% बढ़ा दो हां उसी तरह से बढ़ा सकते हैं आप ऐड कर दो 250 के वाली ऐड कर दो ठीक है मैम थैंक यू मैम दूसरा सवाल मेरा मैम ये है कि ये ओरल हाइपोग्लासिमिक जो हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं इसको हम रात में एनपीओ कर देंगे लेकिन रात वाली डोज हम देंगे इसको अब मॉर्निंग में जो जो वो सिजेरियन होता है जो कि हाई रिस्क पेशेंट होते हैं जो शुरू से इंसुलिन पर होते हैं उनको तो हम इन्फ्यूजन लगा देते हैं अब इस पेशेंट के साथ हम क्या करेंगे मॉर्निंग की डोज स्किप तो हम कर देंगे लेकिन क्या हम डेस्ट्रोसिलाइन का रात से हम जो स्टार्ट करते हैं वो भी स्टार्ट करेंगे और क्या इसको इंफ्यूजन जो पेशेंट लेता है जो ओरल हाइपोग्लासिमिक एजेंट लेता है उसकी डोज सुबह शाम ही होती है ज्यादातर ठीक है शाम वाली डोज उसने एज पर रूटीन ले ली सिर्फ सुबह वाली डोज मिस कर दी तो देर आर चांसेस लेकिन उसके साथ साथ उसका लंबा लंबी फास्टिंग भी चल रही है सो हाइपोग्लासीमिया के चांसेस भी इसमें होते ही हैं सो अब दोनों सिनेरियो हो सकते हैं कि या तो ब्लड शुगर लेवल उसके कम है उसको 5% स्टार्ट कर दो 
या फिर उसके ब्लड शुगर लेवल जो रेसिप्रोकल हाइपरग्लासीमिया होता है वो अमूमन इस तरह के जो ओरल हाइपरग्लासीमिक वाले होते हैं उनमें ये फिनोमिना बहुत कम देखने में आता है कि वो एक लंबी फास्टिंग के बाद वो एक रेसिप्रोकल हाइपरग्लासीमिया आ गया तो इसलिए जो उसको है फिर उसको हाइपरग्लाइसीमिया को जहर आपने ओरल के साथ तो नहीं ट्रीट करना फिर आप उस हाइपरग्लाइसीमिया को ट्रीट करोगे बाय इंसुलिन इन फाइव परसेंट डेक्सट्रोज वाटर डेक्सट्रोसेलाइन ठीक है तो इसलिए इसको जो ओरल के साथ है वो बहुत ज्यादा उस तरह से हमें सिर्फ मॉनिटर करना पड़ते हैं ब्लड शुगर लेवल्स लेकिन अगर पेशेंट बहुत ज्यादा हाई डोज पे है तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकते हैं फिर हमें उसकी फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग भी करनी पड़ेगी और उसके हिसाब से हमने इंसुलिन के साथ या इंसुलिन के बगैर फाइव परसेंट देना वो फिर उस पर डिसाइड होगा ठीक है मैम यानी रात में हम डेक्सोसिलानिस की स्टार्ट जरूर करेंगे क्योंकि तो एनपी हो गई है पेशेंट नहीं तो आम आम हालात में पेशेंट जो है वो रात को एनपीओ ही होता है वो रात को उठ उठ के खा तो नहीं रहा होता जिस पेशेंट को आप ओरल हाइपोग्लाइसीमिक दे रहे हो उसको अगर स्टार्ट करना है तो सुबह छह बजे से फिर करो ठीक है मैम फिर हम देखते रहेंगे कि बढ़ेगी तो हम फिर स्लाइडिंग स्केल टाइप का इंसुलिन से हम लगा देंगे थैंक यू मैम मैम सॉरी मैम मैम आपसे मैंने वो पूछना था मैम अभी आपने वो बता रही थी मैम साइकिल रेगुलेट करने के लिए तो मैम एक टाइप ऑफ ट्रीटमेंट ये भी तो हो सकता है कि हम इसको इसका साइकिल रेगुलेट कर ले ट्रीटमेंट के साथ और फिर उसको ओवलेशन इंडक्शन दे के ट्यूबल पोटेंसी कन्फर्म करने के बाद ओवलेशन इंडक्शन दे के ट्रायल दे दें तब वो कंसीव कर लेंगे बिल्कुल कर सकते हो लेकिन ये बेसिकली आपका डिसीजन होगा फाइबर मैपिंग के बाद मायोमीट्रियल के साथ प्लस माइनस सब सिरोजल का कोई रोल नहीं इनफर्टिलिटी में और ना ही कोई मैंसुरल इेगुलरिटी में कोई रोल है तो उनको तो आप वैसे ही स्किप कर दोगे लेकिन अगर सिग्निफिकेंट साइज ऑफ फाइब्रॉड इज बिलो द एंडोमीट्रियम तो वो ना सिर्फ ये कि इेगुलर साइकिल कर रहा है बल्कि वो इनफर्टिलिटी की भी वजह बन सकता है अगर उसकी ट्यूब पेटर्न भी है तो तो इसलिए फिर उसकी मैनेजमेंट जो है वो फिर खाली इेगुलर साइकिल की मैनेजमेंट करने के साथ ओवलेशन इंडक्शन से शायद ना हो बट यू कैन ट्राई इट थैंक यू सो मच मैं ट्राई करूँगी सवाल था मेरा हाँ जी मुझे मैं, मैंने एक पेशेंट देखी है यंग अनमेरिड गर्ल 21 वन ईयर्स ऑफ एज जिसको कंप्लेन जो थी वो पेनफुल मेंसेस और लेफ्ट लेफ्ट एलेक फॉसा पेन की थी हाँ। वो, वो पेन के साथ आई है एग्जामिन उसको जनरल सर्जन ने किया और उन्होंने मुझे कहा कि हमने एक इन्वेस्टिगेट करा लिया इसके 7.9 8.3 के 7.9 और 6. पॉइंट समथिंग के बाई एंडोमेट्रोटिक सिस्ट हैं अब वो लड़की की अभी शादी हो नहीं रही है अनमेरिड है और कंप्लेन सिर्फ बेसिक जिसकी वजह से वो परेशान है वो पेन है जो उसको कंटिन्यूस हो रहा है तो मैं आपसे ये पूछने जा रही थी कि साइज तो ये फाइव सेंटीमीटर से ज्यादा का है उसको पेन भी है तो इस वक्त क्या हमें उसको सर्जरी एडवाइज करनी चाहिए कि भाई ये बड़ा है या ये कि हम सप्रेस करें सिर्फ पेन को इफ नियर बाय तो फिर उसको बेहतर है कि सप्रेस कर दो अब सप्रेशन के लिए जो है ना वो बहुत सारी ऑप्शन है लेकिन जी एन आर एच एन एलॉक्स विल बी द बेस्ट ऑप्शन ऑन दिस साइज ठीक है तो क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमारा होगा इसमें ए मेनोरिया करना ए मेनोरिया होगा तो वो रिग्रेशन ऑफ साइज हो सकती है पॉसिबली अदरवाइज नहीं होगी क्योंकि हर मैंस्ट्रल साइकिल में जब ब्लीड करेगा वो एंड्रोमेट्रोटिक टिश्यू तो उसने साइज को तो बढ़ाना ही है तो इसलिए जो है वो इसमें फिर जी एन आर एच एनोलॉग सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे तो वो इसको दिए जा सकते हैं और अगर कोई नियर फ्यूचर में इसकी कोई मैरिज का प्लान नहीं है तो फिर उस सूरत में साइकिल सप्रेशन आप कितना अरसा करोगे और साइकिल सप्रेशन से ये वाला साइज सेवन से लेके फाइव तक हो जाएगा स्टिल इट विल बी ऑफ रिमार्केबल साइज तो इसलिए इनिशियली साइकिल सप्रेशन दे के तो देख लो बट अल्टीमेटली मे बी वी हैव टू एंड अप विद द सर्जरी इन अ पेशेंट हुज मैरिज इज नॉट प्लान इन हियर फ्यूचर राइट मैडम तो मैडम ये साइकिल सेपरेशन के लिए जैसे जीएनआरएच ठीक है हमारा बेस्ट ऑप्शन है लेकिन बहुत दफा वो नहीं होता है दूसरी भी दे सकते हो और अमंग द सेफेस्ट ऑप्शन विल बी द प्रेमिलुटेन 
या कोई भी प्रोजेस्ट्रोजन प्रेपरेशन कॉन्टिन्यूस बेसिस ऑन कॉन्टिन्यूस बेसिस और बार दफा हम ये प्रोजेस्ट्रोजन जो है वो कंबाइन कर सकते हैं लेट्रोजोल के साथ सही सही मैडम तो हम इसको एटलीस्ट थ्री टू सिक्स मंथ्स के लिए ऑफर कर सकते हैं मिनिमम फिर इतने बड़े साइज पे कम से कम छह महीने तो जरूर करोगे और टाइम टू टाइम आप इसको मॉनिटर करते जाओगे तो मैडम ये रिस्क है इसमें कि ये रेप्चर में या उसमें जा सकती है टॉर्जन में नहीं ये अगर आपने साइकिल सप्रेशन कर दिया मोमन जो एंडोमेट्रोटिक सिस्ट होती है वो टॉर्शन में तो नहीं होती उनकी एडहीजन और वो सारा इतना होता है कि उसमें वो फ्रीली मोबाइल नहीं होती लेकिन ये कि रपचर के चांसेस भी जब आपने साइकिल सप्रेशन शुरू कर दी तो वो मजीद बढ़ तो नहीं रहा साइज तो रपचर तो बहुत कम ही कभी देखने में आता है इवन विद द साइज इज मच बिगर देन दिस साइज सही सही मैडम थैंक यू सो मच ये बस ये मुझे कंफ्यूजन थी कि मैं इसको सप्रेस करूं या मैं इसको कहूं कि जी हम इंटरवीन करें कि ये कॉम्प्लिकेशन हो तो हर केस को इंडिविजुअलाइज किया करो Uh, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल बार दफा नहीं होता सिर्फ बहुत कम चीजें हैं जिनमें हार्ड एंड फास्ट रूल एग्जिस्ट करते हैं अदरवाइज आपने अब एक एक ही तरह की एक ही प्रॉब्लम के साथ पेशेंट ए है बी है सी और हर एक में हम ट्रीटमेंट फर्क चूज कर रहे हैं उसके उसके वेयर अबाउट पे उसकी पर्सनल हिस्ट्री पे उसकी बहुत सारी चीजों पर वो डिपेंड करता है कि हमने किस पेशेंट के लिए क्या ट्रीटमेंट चूज करनी है जी जी ठीक है थैंक यू मैडम मैडम उसके हिसाब से नाइन मंथ थी नाइन मंथ प्रेगनेंसी कंप्लेन थी इज दी फर्टिलिटी लिथार जी लास्ट फॉर फाइव मंथ और पीवी ब्रीड पीवी लिकिंग लास्ट फॉर द फाइव डेज मैडम एग्जामिनेशन पे जो है उनको हाइट ऑफ फंडस 34 वीक थी लाइ लॉन्ग पार्ट कैथलिक था और लाइकर सीम्स टू बी डिक्रीज था एस्टीमेट फीटल वेट टू अप्रोक्सीमेटली 2 kg तक था मैडम फीटल हायर साउंड 140 थे और मैडम अल्ट्रासाउंड पे जो है ना उनकी बीपीडी और एफएल के हिसाब से 32 वीक्स बन रहे थे और जो है लाइकर ए फाइव लेस देन फाइव था अब मैडम मुझे ये हो रहा था अब इसको जो 48 एट आवर्स है वो एडमिट थी मैडम उसको कोई साइन ऑफ सिम्टम और कोरियोनाइटिस नहीं थी कोई ब्लीडिंग नहीं थी डिक्रीज फीटल मूवमेंट की कंप्लेन नहीं थी अब मैडम उसको डिलीवर कब करवाएंगे हम थर्टी सेवन मैडम श्योर नहीं थी वो अनश्योर हो कोई डेटिंग कोई और ऐसा स्कैन भी अवेलेबल नहीं था कोई भी नहीं था मैडम अच्छा और जो अल्ट्रासाउंड पे उस पर कोई और मार्कर्स फॉर आईयूजीआर नहीं मैडम क्योंकि देखो अगर तो आईयूजीआर वाली चीज नहीं है और पेशेंट इज टोटली अनश्योर ऑफ डेट्स तो उस सूरत में और खास तौर पे उस वक्त भी जब आपने आपको पास पिछला कोई एक अल्ट्रासाउंड भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि अगर एक अल्ट्रासाउंड अवेलेबल है तो आप उन दो को कंपेयर कर सकते हो जी मैडम ग्रोथ हुई या ना हुई वहीं से आईयूजीआर रूल आउट हो जाएगा बट इन केस यू डोंट हैव अ सिंगल अल्ट्रासाउंड विथ यू प्रीवियस अल्ट्रासाउंड सिर्फ अभी का मौजूदा अल्ट्रासाउंड है तो फिर आप मौजूदा अल्ट्रासाउंड के हिसाब से उसका डिसीजन लोगे एंड देन यू विल कंसिडर इट एज अ केस ऑफ प्री टर्म रक्चर ऑफ मैम्रेन and you will deal with this case as per merit for the case of preterm rupture of membrane jisme hum conservative management chalate hain ji ma'am aur monitoring karte jate hain aur usko patient ko jo hai wo humne monitor bas karna hota hai usme deliver to nahi karna hota nahi madam a fine ka less than 5 hai to fir hum isko kahan tak kahan se logical hai na a fine is if less than 5 aur patient ki history of rupture of membrane ki to iska matlab hai ki ye physiological due to rupture of membranes ji madam उसमें तो इतना थ्रेट नहीं है जितना पैथोलॉजिकल ऑलिगोहाइड्रामियोस में होता है फिर मैडम हम इसको स्पोंडस स्पोंडस लेबर के लिए छोड़ देंगे हां मतलब अभी फिर इसको एक्टिवली हम कुछ नहीं करेंगे अनलेस शी गोस इनटू लेबर हरसेल्फ मैडम कब तक छोड़ेंगे 37 38 या 30 देखो वरना 32 वीक का बच्चा उसका सर्वाइवल जरा मुश्किल ही है खास तौर पे पब्लिक सेटअप्स में तो मुश्किल ही होता है तो इसको इसको अगर हम कंसीडर करें इसको 32 वीक्स पे जी मैडम तो 32 वीक्स के बाद हमने इसको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे चलाना है टिल द टाइम शी रिमेन्स स्टेबल एंड ए सिम्टोमेटिक डेक्सा वगैरह लगा के एंटीबायोटिक्स वगैरह दे के एच करवा के उसकी मॉनिटरिंग फॉर इन्फेक्शन करके 
और फिर उसके बाद अगर कोई इन्फेक्शन के साइन सिम्टम्स आते हैं या लैब पैरामीटर्स आते हैं देन डिलीवर हर अदरवाइज उसको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे चलाते जाओ और इसमें वैसे तो अमूमन ये होता है कि रक्चर ऑफ मेमरिन हो जाए तो थर्टी फोर वीक्स पे डिलीवर कर दो बट यू हैव टू रिव्यू योर न्यूनेटल नर्सरी फैसिलिटीज जी मैडम एक हफ्ते का बच्चा आपकी नर्सरी में बच सकता है या नहीं बच सकता वरना okay, फिर होता है कि अभी वो फिर चलने दो जब तक वो सिम्टोमेटिक है ठीक है चलो अब हम खत्म थैंक यू मैडम थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच मैम थैंक यू सो मच मैम बहुत शुक्रिया मैडम